ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വഴുതനങ്ങൻ്റെ ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വഴുതനങ്ങ തീയിൽ ചുട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചോറ് ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇതിനൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനും ടിപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൃത്തിയായി കഴുകി ഒരു കോട്ടനോട് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ കുക്ക് ആവണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു മണോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ സൈഡും വന്നിട്ടുണ്ട് വഴുതനങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ അടർന്ന് പോരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ തോലി ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കാം എല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം സ്പൂണിന് പകരം ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുപ്പിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനും ടിപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷന് കാണിക്കും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആൾ ആൻഡ് നൺ അതിൽ ആളെന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്